வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை ஒரு பெரிய சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்து பெரிய பெரிய பூவாகவே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு உதிரி உதிரி ஆகாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணியில் போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்ல நம்ம தேவையான சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை முதல்ல எப்படி பண்ணோம்னா காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக பெரிய பீஸில் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கல் உப்பு எடுத்துக்கோங்க கல் உப்பை வந்து போட்டுட்டு இது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணியை விற்றுக்கோம் விட்டுக்கோங்க காலிஃப்ளவர் நல்லா முழுகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க தண்ணியை இந்த உப்பை நல்லா கரைச்சி விட்டுடுங்க இந்த காலிஃப்ளவர் சுத்தம் பண்ணுற மெத்தடு இதுக்கப்புறமா இதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இது இப்போ வந்து நான் விட்டுருக்கது பிளெயின் வாட்டர் தான் சுடு தண்ணியை வச்சு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் விட்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும் டைரெக்டாக நம்ம சுடு தண்ணியில் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதில் இருக்கிற புழுவெல்லாம் வரா வெளியே வராது நமக்கு இப்போ இது கேஸ் இதில் உப்பு தண்ணியில் போட்டோன்னா அந்த உப்போட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி புழுகெல்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மேலே ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது ரெஸ்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சுடு தண்ணி வச்சு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் லைட்டாக மஞ்சள் தண்ணி போட்டு தண்ணியில் போட்டு வே எடுத்து வச்சுட்டு கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேப்சிகம் ஒரு சின்ன சைஸ் கேப்சிகம் பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கேரட் நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க பீன்ஸ் வந்து ஒரு நாலு பீன்ஸ் வந்து பொடிஸாக நறுக்கியிருக்கேன் கேபேஜ் வந்து கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்து பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிற வெஜ் இதில் இதுக்கு மேல் மாவு வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இந்த மாவில் கலக்கிறதுக்கு வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு வதக்கிறதுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் பிளெயின் சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு கடாயோ இல்லை பேனோ எடுத்து வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே பச்சையாக போடுறது பிடிக்குன்னா பச்சையாக கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆனியன் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் அப்புறமா ஒரு ஒரு ஐட்டமாக நம்ம ஆட் பண்ணோம் ஆனியன் கொஞ்சமாக வதங்கினா போதும் உடனே கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஆப்ஷனல் தாங்க எந்த வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு வேணுமோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எது சாப்பிட மாட்டாங்களோ இல்லை விரும்பி எது சாப்பிடுவாங்களோ அதை இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்க இன்னும் விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும் வெறும் பிளெயின் ப்ரெட்டாக கொடுக்காமல் இந்த வெஜிடபிள்ஸோடு சேர்த்து கொடுக்கும்போது ஃபுல் நியூட்ரிஷன் வேல்யூவும் அவங்களுக்கு ஆட் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் அது கேப்சிகம் பீன்ஸும் நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மற்ற இருக்கிற காய் கோஸு கேரட்டு காலிஃப்ளவரும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம கூடவே எடுத்து வச்சு பிளெயின் சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் மிளகாத்தூள் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குங்க இது இப்போ கொஞ்சம் கலரிட்டே இருங்க இல்லைனா கொஞ்சம் அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா வதங்கியாச்சு இதை எடுத்து ஆற விட்டுடலாம் இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கான்ஃபார்ம் ஆட் பண்ணிடலாம் அரிசி மாவு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸு உப்பு சக்கரை இதெல்லாம் நல்லா ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சியை பாருங்கள் எப்படி திக்காக இருக்கா தண்ணியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது ப 
பச்சை தண்ணியை விட்டுக்கோங்க சுடு தண்ணி விட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சுடு தண்ணி விட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி வதக்கி எடுத்தது கொஞ்சம் சூடு ஆரிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு டேஞ்சி டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா இது நம்ம ப்ரெட்டை வந்து பட்டர் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட்டர் எப்போவுமே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது கிடைக்கும் இவென்னா நமக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஒரு சைட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் சைடும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா பட்டரும் எல்லா ப்ரெட்டையுமே நல்லா பட்டர் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இது பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆயில் வச்சு தடவுற மாதிரினாலும் ஆயில்ஸும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனும் தோசை கல்லு வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு பட்டர் போட்டுக்கோங்க நம்ம எடுத்து விட்டுருக்க இந்த கடலை மாவு கடைசியில் இப்படி கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ப்ரெட்டு ஆட் பண்ணலாம் பிரிச்சுட்டு நம்மளோட ஸ்டஃப்பிங்கை இது மேலே வச்சிடலாம் திருப்பியும் இது மேலே கொஞ்சம் ஊற்றி விட்டுரும் இது மேலே மேலே மூடி போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் அது அடியில் இருக்கிறது வேகட்டும் சிம்லே வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து திருப்பி போட்டுடலாம் இது நல்லா இது ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங்கெலாம் நல்லா வேகட்டும் இதுக்கு மேலே மூட வேணாம் மேலே ஒரு டைம் மட்டும் மூடினா போதும் இப்போ நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க சீஸை இதில் போட்டுவிட்டுரும் ஸோ இப்போ இது இன்னொரு சைடு ஒரு நிமிஷம் ஆனவுடனே இதை திருப்பி போடுங்க இப்போ நம்ம ரெட்டு சைடு டோஸ் பண்ணது ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரெட்டு அடுத்தது இதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராசஸ்ஸை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணுன்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க